a las y los tamaulipecos. La crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 está iniciando su etapa más crítica. Afortunadamente en Tamaulipas actuamos con responsabilidad. Desde el 15 de enero instalamos el Comité Técnico Estatal en Salud, quien nos ha indicado las medidas preventivas que hemos implementado oportunamente y que ustedes conocen. Desde la suspensión temprana de clases, la prohibición de eventos masivos, el cierre de destinos y lugares turísticos, la suspensión de actividades no esenciales, las medidas de vigilancia sanitaria en aeropuertos, puertos fronterizos y puertos marítimos, entre otras disposiciones. Gracias a estas medidas y al esfuerzo de los tamaulipecos, somos uno de los estados con la tasa de incidencia más baja en la República. Sin embargo, y pese a todo este esfuerzo, en los últimos días tuvimos un incremento significativo en los contagios, entre los que se encuentran los casos que se han presentado en la población de inmigrantes establecidos en la frontera, por lo que las medidas preventivas y de cuidado deben ser más estrictas y debemos mantenernos en casa y reducir nuestra movilidad exterior. Entramos en la etapa de mayor expansión del contagio y como consecuencia de mayor riesgo de saturación de servicios hospitalarios y ante ello debemos ser más estrictos con las medidas preventivas. Amigas y amigos, en Tamaulipas no podemos bajar los brazos en este momento. Por ello, y con el único propósito de salvar vidas y proteger la salud de los tamaulipecos, el día de mañana estaré firmando un decreto para que se establezca de manera obligatoria las siguientes medidas determinadas por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud. 1. Que se aplique la medida del doble no circula en las ciudades de Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Madero, Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Victoria y Río Bravo. Es decir, dependiendo de la terminación de la placa, un día a la semana no deberán circular. Esta medida aplicará para los vehículos nacionales y extranjeros, con las excepciones en situaciones de urgencias y para los vehículos oficiales o de dependencias de trabajo. 2. Se determina el cierre total en forma inmediata y temporal de los centros comerciales. Se acordonarán las entradas de estos lugares. 3. El cierre inmediato y temporal de los negocios con actividades no esenciales. Las únicas actividades que permanecerán activas serán las de las farmacias, laboratorios, clínicas, tiendas de alimentos, servicio de agua, gas y gasolineras. 4. En las tiendas de alimentos o cadenas de tiendas de autoservicio, se intensificarán las verificaciones para que éstas cumplan con las medidas del uso de cubrebocas, gel antibacterial y solo permitir el ingreso a la tienda a una sola persona por familia. Desinfección de carritos, el uso de guantes y en los estacionamientos se verificará que solo entre una persona por vehículo. 5. Reforzaremos los filtros sanitarios en la frontera estatal, como se ha venido trabajando con el Estado de Nuevo León, pero también con Veracruz, San Luis Potosí y la frontera con los Estados Unidos. 6. Establecer filtros sanitarios con personal de seguridad pública y COEPRIS para controlar la movilidad entre municipios que presenten contagios positivos y con ello reducir la propagación del coronavirus. Séptimo. Uso obligatorio de cubrebocas al salir de casa y para las personas que realicen ejercicio al aire libre. La vigilancia del cumplimiento de estas medidas corresponderá a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades municipales. Para reforzar estas disposiciones, se establecerán las sanciones respectivas en el decreto que se publique, que van desde una multa económica y hasta un arresto administrativo que podrá sustituirse por trabajo comunitario en caso de no respetarse las disposiciones señaladas. Sabemos que se trata de momentos difíciles y ampliar el aislamiento social tendrá consecuencias económicas, pero también estamos preocupados por ello y estamos tomando las mejores decisiones para salvar a las empresas y los empleos. Nos enfrentamos a la peor crisis en la historia reciente de la humanidad, cuyas consecuencias todavía no se tienen claras en el mundo. Hoy es tiempo de unidad. Estamos ante la obligación de pensar en el presente y futuro de Tamaulipas. Con el apoyo de todas y todos, le vamos a ganar la batalla a la pandemia. Y vamos a seguir construyendo el sueño compartido de un Tamaulipas próspero y seguro.